Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Mi nombre es Lidia, soy una mexicana viviendo en Japón y ya tengo otro video desde este hermoso país. Les agradezco que vean mis videos y espero los disfruten. Por cierto, no olviden suscribirse a mi canal Hola Nihon para más contenido sobre Japón. Esta es la segunda parte de una serie que va a mostrar algunas zonas de Hokkaido en Japón, así que comencemos. En la primera parte de esta serie viajamos desde Tokio hasta la ciudad de Sapporo. Desde ahí fuimos a probar la comida local en la ciudad de Tomakomai y después manejamos con dirección hacia Noboribetsu. Al llegar a esta ciudad comenzamos el paseo visitando un parque de osos. Y bueno, aquí nos encontramos. Continuemos explorando la ciudad de Noboribetsu. Realmente es una ciudad muy pequeña. Se encuentra en la prefectura de Iburi en Hokkaido y es conocida principalmente por sus aguas termales, sus paisajes volcánicos y su cultura. De hecho, en este momento nos encontramos en la calle principal de la zona turística, que por cierto tiene varios detalles interesantes. Y es que, como se pueden dar cuenta, tiene temática de Oni, es decir, de ogros. Mejor dicho, de las criaturas mitológicas japonesas. Esta temática existe precisamente por los paisajes volcánicos que hay en la ciudad. Específicamente consideran un lugar que lleva el nombre de Jigokudani, que en español se puede traducir como Valle del Infierno, así que es el ambiente ideal para los Oni. Hablando de ellos, según la leyenda, se cree que fueron los primeros habitantes de Noboribetsu. Se dice que vivían en Jigokudani y usaban las aguas termales para curar sus heridas y fortalecerse. Un día, un grupo de humanos llegó a Noboribetsu y fueron atacados por los Oni. Los demonios fueron derrotados y tuvieron que huir a las montañas. En la actualidad, y a pesar de la leyenda, los Oni son considerados como protectores de Noboribetsu, así que se pueden encontrar imágenes de ellos por toda la ciudad, incluso en souvenirs y amuletos de la suerte. Son tan importantes para la ciudad que incluso existe un festival que los celebra. Se conoce como Yuki Jin y las personas aprovechan para disfrazarse de Oni, además de participar en desfiles y bailes. Miren, aquí hay unas fotos que muestran un poco sobre este interesante festival. Honestamente, los Oni son de mis personajes favoritos de la mitología japonesa, así que me emociona mucho verlos por todos lados. ¡Qué suerte! Justo encontramos un Oni de carne y hueso. En la ciudad, además de los Oni, también existen otros detalles interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos la estatua de Enma Dayo, es decir, el rey del inframundo budista. Fue construida en 1989 y en la actualidad es una popular atracción turística. Y es que es considerada como un símbolo del karma. Se cree que aquellos que han cometido malas acciones en la vida serán juzgados por Enma Dayo y enviados al infierno. Es decir, la estatua es un recordatorio de la importancia de vivir una vida moral y ética. Bueno, finalmente hemos llegado a la zona de Jigokudani, es decir, al Valle del Infierno, que nos recibe con una gran estatua de Oni. Como dato curioso, estos demonios se describen como criaturas humanoides que pueden tener piel roja o azul, tienen colmillos afilados, cuernos y garras. Además, visten taparrabos de piel de tigre y portan garrotes de hierro. Pero bueno, continuemos nuestro camino rumbo al Valle del Infierno. Como les comenté, es un área volcánica activa famosa por sus humeantes respiraderos y arroyos sulfurosos. Es decir, ofrece una experiencia única, ya que es un lugar que permite a los turistas verlo de cerca. Y aquí está, realmente es impresionante. ¡Ah! 
Algunos puntos interesantes de Jigokudani es que hay cráteres volcánicos con fumarolas que liberan vapor a gran altura. Además, debido a los minerales, los ríos y pozas de aguas termales tienen colores vibrantes como verde, amarillo y naranja. Aunque por lo mismo hay un olor a azufre intenso, curiosamente también hay vegetación diversa, es decir, coníferas y plantas que se han adaptado a las condiciones volcánicas. Lo mejor del lugar es que hay senderos que precisamente llevan a dar un recorrido por toda la zona volcánica. Allá andábamos y se ve muy lejos desde este punto. Llegamos a uno de los puntos famosos, el corazón de Jigokudani. Aquí se encuentra un cráter con agua conocido como Oyunuma. Pero empecemos con el cráter pequeño, que igualmente es impresionante, especialmente por su color azul turquesa. Vamos al cráter principal. Por cierto, tiene un diámetro aproximado de 50 metros y 20 metros de profundidad. Como es de esperarse, la temperatura es elevada, de entre 50 a 80 grados centígrados. Se dice que este cráter se formó como resultado de la actividad volcánica de hace miles de años. La lava caliente derritió la nieve y el hielo, creando una caldera que se llenó de agua mineral. Bueno, adiós cráter Oyunuma. Miren, llegamos a una zona que cuenta con un onsen al aire libre. De hecho, es un lugar famoso en Jigokudani, pues permite a las personas sentarse y remojar los pies en las relajantes aguas minerales. <ríe> sí estaba pensando meter mis pies, pero había mucha gente medio flojera y mejor decidí dejarlo para otra ocasión. Es momento de despedirnos de Jigoku Dani y regresar al auto. Ya tenemos que dirigirnos al próximo destino del viaje. ¿Pero qué piensan de este lugar? ¿Les gustaría visitar Jigoku Dani? Realmente creo que es un destino imperdible, especialmente para los amantes de la naturaleza. Además, su paisaje único lo convierte en una experiencia inolvidable. Hasta luego Jigoku Dani, Parque de Osos, Criaturas Oni y en general fue un placer visitar la ciudad de Noboribetsu.
En la primera parte de esta serie, cuando nos encontrábamos en el parque de osos de Noboribetsu, fuimos al mirador local y desde ahí pudimos ver uno de los puntos famosos de la zona, es decir, vimos el lago Kutara. Aprovechando que estamos muy cerca y que tengo curiosidad, vamos a este lugar. Este lago es peculiar pues fue creado por la actividad volcánica de hace miles de años. Además, es reconocido por la claridad de su agua. Se dice que es de las más transparentes de Japón. Supuestamente se tiene una visibilidad submarina de hasta 19 metros. Se cree que esto se debe a la ausencia de ríos que fluyen hacia o desde el lago, lo que minimiza la entrada de sedimentos. Pero eso no es todo, el lago Kutara es un destino popular para practicar canotaje, especialmente para los que buscan una experiencia tranquila y apartada. Obviamente, depende de la temporada, pues en invierno el lago se congela parcialmente y se convierte en un lugar popular para la pesca en hielo. Bueno, llegamos a este punto de descanso y decidimos estacionar el auto para admirar el panorama con calma. Les voy a ser sincera, todo era muy bonito, pero sí estaba un poco nerviosa, pues es una zona que también es muy visitada por los osos pardos. De hecho, hay señalamientos que piden andar con cuidado. Entonces, después de unos minutos, mejor decidimos continuar el camino. Vamos a nuestra siguiente parada. Desde el lago Kutara tenemos que manejar aproximadamente 37 kilómetros para llegar a la ciudad de Muroran. Ahí se encuentra nuestro hotel. Aunque el trayecto parece un poco lejos, en realidad solo vamos a tardar aproximadamente 50 minutos en llegar. El camino rumbo a ese destino es bastante tranquilo, pues a lo largo de la ruta solo se pueden ver bosques, montañas y el océano. Aunque ocasionalmente también hay varias ciudades y pueblos pequeños. Finalmente llegamos al hotel. En esta ciudad realmente no hay muchas opciones para hospedarse y esta fue nuestra elección, pero estuvo bien. Cumple con su función de permitirnos descansar y hasta incluye el desayuno. Después de dejar las cosas y refrescarnos un poco, decidimos salir a buscar un restaurante para comer la cena. La zona de Hokkaido es famosa por sus pescados y mariscos, así que no queríamos perder la oportunidad de probar todo. Al principio no encontrábamos muchas opciones, pero después de un rato de andar caminando, finalmente llegamos a este restaurante. Parecía con buen ambiente, así que decidimos entrar. Para empezar, pedí una cerveza. Después de un largo día turisteando, sabía deliciosa. Como ya les he comentado en otros videos, en este tipo de restaurantes es común recibir otsumami, es decir, aperitivos. En este caso, eran porciones de verduras y mariscos.
como primer platillo pedimos un set de sashimi. Incluía hokigai, chutoro, campachi y salmón. Pues empecemos, más. Me gusta hacer una mezcla de salsa de soya con wasabi y después sumergir los trozos de pescado en ella. Saben extra deliciosos. Llegó un platillo conocido como anquimo. Básicamente es hígado de un pescado llamado anco. Es un pez que tiene un aspecto muy peculiar y se encuentra en las profundidades del océano. Pueden googlearlo, pero les advierto que es un poco feo y quizás les va a sorprender. Pero, independientemente de esa apariencia, realmente el anquimo es delicioso. Igualmente me gusta sumergirlo en salsa de soya. Es el turno del tempura de Sansai. Son verduras silvestres fritas que tienen sabores únicos, es decir, pueden ser amargos o terrosos. Para comer el tempura me gusta agregar un poco de daikon y jengibre a la salsa de ponzu. Le dan un sabor muy rico. Ya que estaba aquí, decidí pedir un poco de Nihonshu, es decir, sake. Queda muy bien con este tipo de comida. A continuación, tenemos un platillo conocido como aguabi. Básicamente es un tipo de caracol marino, también conocido como oreja de mar y es considerado un manjar en tierras japonesas. Aunque se puede comer en sashimi o sushi, decidimos pedirlo salteado y realmente fue excelente opción. Como aún teníamos mucha hambre, pedimos un poco de butano kakuni. Es un platillo que se prepara con panceta de cerdo braseada hasta quedar tierna y jugosa. Como pueden ver, la consistencia es muy suave. Definitivamente uno de mis platillos favoritos de esta noche. Y bueno, ya para finalizar, pedimos un Evi Chili. Esos cuadros que están como topping, en realidad es arroz quemado. En japonés se conoce como Kogi. Queda muy bien con la salsa de tomate picante.
Cochizo Samadeshta, gracias por la comida. Este restaurante superó mis expectativas, todo fue extremadamente delicioso. Definitivamente le doy 10 de 10. ¿Qué les ha parecido este recorrido? Hasta aquí vamos a dejar la segunda parte de la serie. Espero estén disfrutando este viaje por Hokkaido. Así que no olviden activar sus notificaciones para que les avise cuando salga la siguiente parte. ¿Quieren saber a dónde vamos? Muchas gracias por ver, me alegra poder compartir con ustedes este tipo de experiencias. Recuerden que me ayudarían mucho si se suscriben a mi canal y le dan like a este video. Por favor compartan para que pueda llegar mi contenido a más personas. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido por Japón. Recuerden, me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Cuídense mucho y hasta la próxima.